Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Voy a avanzar más rápido desde el punto de vista de, del tipo de cambio, porque la gente me pregunta, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Y ahí, lógico, de una apreciación antes de la pandemia de 573 colones a 562, la pandemia vino a generar devaluación por dos elementos. Un elemento fundamental, el turismo prácticamente está en cero. El turismo producía 4 mil millones de dólares al año. Agarró enero y febrero. No perdimos los 4 mil, pero vamos a perder 2.500 millones de dólares por efecto turismo. La inversión extranjera directa, que eran 2.500 millones al año, se está cayendo un 45%. El número neto es que esas dos fuerzas juntas superan el ahorro de la caída del precio del petróleo y superan la caída de la demanda de divisas por importaciones. Y eso se refleja en que la sobreoferta de dólares que había en el país, incluso con orígenes extraños, está desapareciendo. Y cuando usted tiene un producto en donde la sobreoferta desaparece, el precio empieza a subir. Aquí hay un fundamento económico, el exceso de dólares en la economía, que son estos picos grises, que es el volumen transado diario, vean cómo ese volumen transado después de marzo empieza a caer. Y el otro elemento es psicológico, y yo lo digo abiertamente, no hay nada más nervioso que un dólar. Y entonces, claro, cuando usted ve que no se ponen de acuerdo, cuando usted ve que no asisten a las mesas, cuando usted ve que hay dos mesas, cuando usted ve que se oponen a una ley de empleo público para todos los funcionarios públicos, cuando usted ve que sacan las municipalidades la regla fiscal, usted dice, si yo leí el Costa Rica, yo no voy a arriesgar mi plata en este país. Es un desorden. Let's go, Miami. Ahí me van a pagar una miseria, pero estoy seguro de que no voy a perder el principal. Cosa que hoy en Costa Rica el mayor nerviosismo de los inversionistas es que le hagan un haircut. Los gringos son muy inteligentes. Haircut significa un corte de pelo. Que le corten el principal y que le paguen nada más el 50% por sus ahorros. Al menos 50% por sus ahorros. Y eso explica el efecto miedo. Esto es miedo. Miedo a que haya una crisis económica. Y ya vamos por 604. ¿Okay? Y veanlo aquí, que la caída de volumen negociado antes y después de pandemia, hay un 35% de menos en el volumen negociado y una devaluación ya de 5.4, pero que si la agarramos en pandemia, resulta que la devaluación solo de este punto bajo a este otro es ya de 7.5. Se ha devaluado 42 colones el tipo de cambio. Aquí están las reservas. ¿verdad? Sí, claro, las reservas son altas. Entró la plata rápida del Fondo Monetario, 504 millones de dólares, el gobierno la deposita en el Banco Central y suben las reservas monetarias. Pero el Banco Central ha tenido que usar las reservas para contener esa subida del tipo de cambio. Y entonces vienen algunos economistas, o que se dicen economistas, y dicen, no hombre, mande el fondo para donde usted quiera. No requerimos del fondo, porque tenemos muchas reservas. Hay más de 8 mil millones de dólares en reservas. La pregunta que uno se hace, ¿y dónde están esas reservas? El 33% de estas reservas están en agencias soberanas o entidades oficiales que tienen grado de inversión. El 25% está en bancos comerciales con grado de inversión. El 16% está en bonos del Tesoro Americano. El 11% está en Alemania o otros gobiernos similares. 10% multilaterales y en Latinoamérica grados de inversión hay 3.9%. ¿En qué categorías de riesgo? El 45% de esos 8 mil millones de dólares está en títulos triple A, 14% en títulos doble A, pero vean que aquí apenas llega a triple B, tenemos un 9% en calificación triple B. Entonces, los que promueven cómprele con las reservas bonos soberanos costarricenses no saben, no entienden eh, ni siquiera se imaginan que estamos a las puertas de pasar a ser parte de un selecto club de países que son República del Congo El Congo, Zambia Zimbabue, Angola Surinam, Belice vean que no dije ningún país centroamericano 
porque todos los países centroamericanos, incluyendo Nicaragua, tendrían una mejor calificación de riesgo que nosotros. Así de mal estamos, desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le pongo aquí triple C, ¿verdad? un porcentaje de estas reservas en triple C, cuando el tipo de cambio empieza a subir y el Banco Central tenga que ir a vender bonos de los Estados Unidos, bonos alemanes, yo le puedo asegurar que en segundos le dan los dólares. Pero ponga usted a la venta bonos del Congo, bonos de Angola, bonos de Zimbabue, bonos de Costa Rica. No es tan rápida la venta. Y mientras tanto el tipo de cambio se dispara y entramos en una crisis por origen de tipo de cambio. Primera explicación del por qué esa argumentación es falsa. Segunda argumentación, por Dios, esos 8 mil millones, curso de principios de economía, uno, no le pertenecen al Banco Central. 2.900 millones es el encaje mínimo legal en dólares. Son depósitos de los costarricenses, cuentas corrientes, cuentas de ahorro certificados. Son fondos del público. No son fondos públicos, como algunos creen. Todas estas cuentas corrientes tienen nombre y apellidos, tienen dueño. Entonces, el Banco Central no puede disponer de 3 mil millones. 438 millones le pertenecen al gobierno. Son préstamos del exterior que el gobierno mantiene en el Banco Central mientras va gastándolos. Los colones que circulan en la economía tienen un respaldo en reservas, 2 mil millones. Entonces, señores que proponen esto y lo han hecho públicamente, don William Hayden, Leiner Vargas, entiendan que las reservas son 2.700 millones de dólares y ustedes proponen que agarremos 2.000 y se los prestemos al gobierno de Costa Rica para que siga financiando bonos proteger. No sean irresponsables, no sean irresponsables, por eso no engañen a la gente. ¿Quién argumentó? José Miguel Corrales sale a la prensa a decir que no requerimos del fondo ni de préstamos internacionales porque tiene asesores, economistas expertos que le dicen que con las reservas podemos hacerle frente al problema fiscal. Por Dios, una bofetada y bofetada en familia, eso es lo que más imputado me tiene. Bueno. Estas son las compras netas en ventanilla, lo que la gente, el público, el sector privado, le compra o le vende dólares a los bancos en ventanillas. Tenemos el comportamiento mensual. Si es positivo, quiere decir que la gente le está vendiendo eh, dólares a los bancos. Hay un exceso ¿verdad? de dólares. Vean qué impresionante esto. En el 2019, en enero, en las ventanillas de los bancos, el público les vendió de más 63 millones de dólares. ¿Qué pasó en enero de este año? Ese número se multiplicó, ¿verdad? Básicamente por tres, por cuatro. El exceso de dólares que quedó en el mes de enero fueron 220 millones. Vean febrero, 315 millones. Vean marzo, 300. La gran pregunta que uno se hace, ¿de dónde estaban saliendo tantos dólares? Turismo, exportaciones, inversión extranjera directa, o les voy a dar un término técnico. Fondos de origen dudoso, no determinado. ¿Y qué pasa después? Viene la pandemia, marzo. Vean lo que pasa. Vean la caída. Vean la pendiente de esta curva. Hasta que llega julio, hay alguna recuperación en la, en la oferta de dólares neta a los bancos y de repente en octubre, en lo que llevamos de octubre, desapareció. Ya no hay exceso de dólares. En octubre del año pasado había un exceso de 110 millones de dólares. Me explico, aquí está clarísimo que ya no hay exceso de dólares. Y esto es la intervención cambiaria, cuánto se mete el Banco Central para comprarle en el MONES al sector público o por razones de estabilización. Vean que de enero a marzo eh, entró con 631 millones de dólares a comprar de ese exceso del sector privado compró en tres meses 631 millones de dólares, prácticamente tres veces más que el mismo periodo del año pasado. Viene la pandemia y ¿qué hace la pandemia? Que la intervención del Banco Central, que el año pasado había sido 1.343 millones, comprando el exceso de dólares de abril a octubre se redujo a 600. Y estos 600, el 98% es para cubrir las necesidades del gobierno. O sea que ya el Banco Central no tuvo que intervenir a comprar el exceso de dólares porque desapareció. 
Ahora más bien, en los últimos días, ha estado vendiendo dólares, porque el tipo de cambio empezó a subir. Me voy a brincar eso. Y aquí tienen las variaciones eh, en el año del tipo de cambio nominal. Brasil ha devaluado 38% su moneda, el real. Colombia ha devaluado 17, Uruguay 14, términos nominales. Suponga que los precios están más o menos constantes, incluso son negativos. Quiere decir que los tipos de cambio reales de estos países se han abaratado a los ojos de un extranjero que quiere comprar producto brasilero, producto uruguayo, producto mexicano. Nosotros estamos devaluando. Contrario a otros años en donde apreciábamos, hemos mejorado un poco, pero hay otros que han mejorado más. Y eso se refleja en el tipo de cambio real, que es ese tipo de cambio del Monex, pero afectado por el precio de los productos competidores nuestros con el precio de los productos costarricenses. Si este índice ¿verdad? se aprecia, cae, perdemos competitividad como la perdimos los exportadores del turismo en todo el año 2019. Si hay algo bueno, si uno puede decir algo bueno, que ha traído la pandemia, es que ha recuperado en parte la competitividad del país por la devaluación que hemos estado teniendo. Pero vean que el índice todavía no alcanza el nivel que teníamos a principios del año 2019. ¿Y qué le va a pasar al tipo de cambio? Este es el gráfico que explica qué le va a pasar al tipo de cambio de acuerdo con el Banco Central. Las proyecciones nos dan que el déficit de cuenta corriente se va a ver incrementado en 550 millones de dólares, que es el efecto que les decía de caída del turismo, caída de, la, de, de, de las exportaciones que compensan más que el ahorro de las eh, importaciones. Pero además, la inversión extranjera directa, por la gran incertidumbre que hay, se va a caer en mil millones de dólares. Si todo siguiera así, uno sin duda tendría que concluir el tipo de cambio se va a devaluar. Porque hay un faltante de divisas de mil quinientos millones de dólares. La gente se va a pelear por los dólares y el precio va a subir de manera significativa. Pero... El gobierno anunció que tiene préstamos del exterior por 2.441 millones de dólares. Si esos préstamos entraban al país, compensaban este faltante y aún así le sobran divisas al Banco Central que se las deja en reservas. No interviene en el mercado cambiario. Si este es el panorama, sin duda al tipo de cambio no le pasa mayor cosa. Si el Banco Central tira todos estos dólares al Monex, el tipo de cambio se aprecia. O, si estos dólares se quedan esperando en fila en la Asamblea Legislativa para que sean aprobados, como es la realidad de este momento, ¿cuál es la fuerza que prevalece? Devaluación. El Colón se va a devaluar en lo que resta del año, se ha venido devaluando. Si estos préstamos externos no entran, como creo yo, no van a entrar, porque la discusión en la Asamblea es lentísima y todo está trabado ahí, el gobierno tiene un problema y ese problema se lo va a pasar al país, el tipo de cambio se va a disparar más. Entonces, usted ya tiene información como para decir, ¿qué hago? ¿Me quedo en colones o me paso a dólares? Decisión de ahorro, decisión de deuda. Si el Banco Central está anunciando una línea de crédito de 700 mil millones de colones a una tasa de interés eh, fija del 0.8% a cuatro años plazo, que me dicen que el Banco Costa Rica ya tomó la decisión y va a salir a ofrecer, dependiendo de la actividad económica, una tasa de interés en colones fija eh, de 3% al 4,5% en colones fija, convierta sus dólares, arranque el brazo a ese banco. Porque si usted tiene, tiene deudas en dólares y usted no genera dólares, está ¿verdad? sujeto a un riesgo cambiario. Y si usted tiene ahorros en colones y el tipo de cambio se va a devaluar, ¿de? esos colones que le van a dar, ni siquiera el rendimiento le cubre la pérdida de poder adquisitivo. ¿verdad? Entonces, de, ponga su plata en moneda dura. Pero ojo, si al final la Asamblea Legislativa se da cuenta que lo que ellos lentean tiene impactos económicos, puede ser que aprueben todo esto, la plata llega y más bien se apreció. 
Ese es el riesgo que ustedes tienen que ponderar. Lo único cierto en esta vida es la muerte, ciertísimo. En materia económica, usted lo que tiene son probabilidades de eh, ocurrencia. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.